来了，婷婷呢？怎么还没回来？婷婷怎么还没回来？快了，快了，婷婷在路上了。让我露出这身真功夫，可今天你们走运了，我奶奶就拿你这么畜生来开开荤。
真没想到，你还真有两下子。我现在就送你下地狱。西寒，你的伤好的很快啊！这还不是在你的精心照料之下。云吉，谢谢你。你看看你，又跟我客气，我不爱听啊。啊，好，我不说了。哎，云吉，嗯、呃，锁王擂台赛只剩下三天了，你说那个锁侠他会出现吗？这个我也不知道。咱们急。山本他们会更急，没错，他们为了引诱锁侠出现，一定会使出更阴险的手段的。妈，妈，哎呀，你这孩子，把妈妈吓了一跳。妈，你又在想什么呢？没想什么，真的。妈妈还能骗你吗？妈，明天的擂台赛你还去看吗？怎么了？我可是不想去。不想去？为什么？咱们中国人上去一个输一个，我看着就心里憋屈、生气、窝囊。难道？难道你真的认为咱们中国？没有一个能打败那个日本锁地的人吗？有，可他在哪儿呢？站在那个大名鼎鼎的锁侠来说吧，现在正是万众呼唤、望眼欲穿，都盼着他能出来给咱中国人扬眉吐气的时候。可他怎么就像石沉大海、销声匿迹了呢？现在的问题严重了。怎么？我们只剩下三天了。三天？我认为一天就够了。现在非常非常担心的是，要是那个锁侠他不出来，那我们想再找到他，那就难上加难了。我倒是有个好主意。嗯？什么主意？你听我说
想起问他了，我想咱们可以利用一下这个女人。利用？怎么利用？你看这样，行不行？不会的，锁霞一定不会让那个日本锁地横行霸道、为所欲为的，他一定会给他颜色看。一定？何以见得？不信咱们走着瞧。先生，请休息。嗯。哦。谢谢，谢谢先生。你笑什么？我在笑侯师叔，他真厉害，就像变魔术一样的。一下就把咱俩变成了另外一个人，哼！这只是第一步，下面就看咱们的了。哎，啊，关键看你的，我啊，干什么得像什么呢？这么多天，你侯师叔不一直在训练你吗？一定要牢记在心，行动中不能出现纰漏。爹，你放心吧，等到明天，侯师叔派来的人往我身后一站。肯定会比公子哥还像公子哥，就知道吹牛。是骡子是马，得拉出去溜。行了，赶紧洗洗睡吧。明天咱们还得去擂台赛现场呢。
锁是不是你生的？你是不是玉锁的亲生母亲？我求求你告诉我，玉锁是不是你的亲生儿子？我是花如烟。今天的获胜方是左弟龟尾鹤先生。嗯，有种的支大人，来呀，来呀！我要把你们统统的撕碎，撕碎，万岁！
爸，你喝口水。嗯。爸，今天那个鬼尾鹤，他摆的是什么锁阵？我看着十分诡异，而且眼花缭乱的。你还别说，这个老鬼子还真有两下。爸，那你有把握打败他吗？这得问你自己呀、啊。我眼睛瞪那么大干什么？就是你。爸，你别开玩笑啊！我刚才连看都没看明白，你说让我打败他，这不是大白天说梦话吗？我不行，我真的不行。哼，这还没上阵呢，就心虚了。我不是心虚。爸，你得有本事，你儿子没这本事。行，小子，知道自己本事不够，说明你进步了。这俗话说，哀兵必胜，骄兵必败。爸，这道理我懂，那关键是得有本事。想有本事了，那就得虚心学。刚才我说这个老鬼子真有两下子。这不是虚话，他的这套锁阵，应该是取自唐朝龙虎山的天师傅。啊，那你知道？这里边还有个故事呢。爸，那你说给我听听呗。在唐朝后期，啊，日本有个号称锁神的人，他叫龟尾连太郎。那个时候，他来到中国挑战中国的锁界，而且扬言要踏平华夏大地。当年龙虎山第三十八代张天师呢，就根据阴阳太极，设计了一套阴阳八卦锁阵，让他来破。结果这个锁神呢，是一败涂地，不仅没能破了张天师的这个阴阳八卦锁阵，还把自己的命丢在了龙虎山。他的尸体好像就埋在龙虎山的仙人城，这也成了锁界传颂千年的佳话呀。这个龟尾鹤呀。十有八九应该是龟尾连太郎的后人，如今他又借尸还魂，拿着当年让他曾祖丧命的这套阴阳八卦锁阵，又来挑衅姿势。不过这也好，咱就让他重蹈他祖宗的覆辙，有来无回。我再也不去看了。怎么了？太憋气了！你看看可有恨的王八蛋的嚣张气焰，我倒是真恨不得冲上台去打他一个满地爪牙。别看今天闹得欢，他龟尾鹤的死期不远了。妈，您就别再自我安慰了。能打败龟尾鹤的人在哪儿呢？在哪儿呢？我只是有这样一种感觉。感觉，我天天都有感觉，他管用吗？咱们再耐心等两天。你只有两天的时间了。这两天之内，你必须通过刻苦的练习，通过三观。跟我来。这就是第。
哎呀，锁定今天的表演堪称一绝呀！在场的所有的中国人都想把它撕成碎片，仅此一点已经足够了。可惜，那个锁匣，它并没有出现。这一点你尽管放心，不怕它不出现，它肯定藏在某一个角落里，在滚厂的擂台上。只要我们烧上一把火，不怕它不出现。意思是，在抓来的那个女人身上。你说什么？山本要对赵一下毒手？这是罗星泉这个狗汉奸和日本人那条眼镜蛇给山本出的主意。明天一早，金妹子就会去执行。你是怎么知道的？肖德兴带人去警戒，是他无意中向我泄露。那咱们怎么办？办法只有一个，劫狱。这件事儿。您向钟先生报告了吗？他不但同意，而且还带人在二号码头接应。那好，咱们今晚就擂台下边的密室里，我一定要进去看看，里面是什么机关。
剩下最后两天，我们这边千万别停。我现在最担心的是索地先生的死，在这关键时刻，万一被人动了手脚，我们在那儿布置了一个小队。不错呀，梅子小姐，我有个请求。你说，我想到龟尾鹤先生所镇的内部去看一看。
佐镇内部。为什么？你也知道，我当年也是名噪一时的所谋之一。我想见识见识龟尾鹤先生所镇的傲慢。艺多不压人啊！啊，原来你是醉翁之意不在酒。你这话什么意思？检查确保擂台赛的安全是虚，想窃取所镇的奥秘是实。我说的这些，对吧？我这是近水楼台先得月嘛。可是龟尾鹤先生交代过，任何人都不得进入所镇的密室。要不我怎么来求你呢？这个，看在我们这么长时间体肤之亲的份上，您就帮帮我。如果你帮我，我会百倍的报答你。真的？我罗某对天发誓。好吧，你进去吧。不过，你得快点，我困了。哈哈，五分钟，就五分钟。
天荒坟中。仔细搜，一定不能让他跑了。走。一定是锁侠派来的人，咱们可以顺藤摸瓜，叫他站起来，站起来。睡得那么死，就连太太出去你都没有醒。我不知道。今天晚上太太有什么反常吗？我不知道。不知道，不知道，你到底知道什么？就知道吃饱不饿，伸手要付钱吗？我这我什么我？我告诉你，回去给我打包，明天给我滚蛋。老爷。
不要辞退我。我家不是慈善机构，不养这些白吃饭不干活的废物。老爷，我叫祖宗也没有用，明天给我滚蛋！我再也不想见到你。罗兴全太太的病，看的可是真的有点蹊跷。说实在的，我很怀疑。你怀疑什么？他的病会不会是装出来的？哦，这绝对不会。您这么有把握吗？判断，这只是我的判断。要不我把他抓回来严加审问？嗯，不不不，我们确切不可鲁莽。怎么？我们要顾忌。是罗兴全，我们要想打开黄鹂地宫大门上的那把龙头大锁，得有罗兴全，是办不到的。我明白您的意思了。你明白什么？罗兴全就像一块吸铁石，只有他才能把锁匣吸出来。嗯，所以我们不能顾此失彼。山本，什么？你说什么？嗯赵姨，您坐。闺女，这是哪儿啊？这是我一个亲戚家。赵姨，您就放心在这儿住着，日本鬼子他们不会找到您的。等雷大叔和玉锁哥来了以后，你们再另做打算吧。哎呀，也不知道这爷儿俩到底跑哪儿去了，我真的担心死了。雷大叔和玉锁哥，他们不会有事的，不会的。嗯、来，鸡蛋水我煮好了。这是我小姨刘慧芬，大姐，你慢慢喝。谢谢，谢谢啊。梅子，在。明天一早。就去辅仁医院自打您交代以后，少爷他一直在艰苦训练，他的手、胳膊以及全身上下都伤痕累累。可少爷他咬紧牙关坚持着。天亮的时候，我看他太累了，所以我好说歹说，他才躺下。到现在还不到一个时辰。你也去歇会儿吧。
，你醒了？我睡了多长时间？没事，再睡会儿吧。不是，我再去练会儿。别着急。怎么了？老鬼子的锁阵比我想象的要复杂的多。爸，那你看见了？嗯。知己知彼，才能百战百胜吧。爸，那你快给我说来听听吧。你按照我画的这些示意图，记住开锁的顺序，反复练习，直到你闭着眼睛都能找到它的位置。只有这样，老鬼子的死期才能掌握在你的手里。老爸，你太厉害了！来吧，我陪你一块练。好。妈，离开这儿，您去哪儿啊？我不知道。您不是说您在这儿举目无亲、无依无靠的吗？是啊，在上海，我连个亲戚朋友都没有，这可怎么办呢？走到哪儿算哪儿吧。我先到石库门转转看寡住，你从自己的身上多想想问题吧。行了，别说这些了，还是说说你吧。说我？说我什么？昨天晚上到底是怎么回事？昨天晚上怎么了？你怎么了？你自己不知道吗？我还真不知道，我还想问你呢。把我弄这儿来干嘛呀？什么时候把我弄到医院来的？我又没病，干嘛把我弄这儿来？那我问你，你昨天去长安大戏院干什么？我在家好好的睡着觉，我跑长安大戏院干嘛？那儿有戏唱啊！你，你还不承认？我就是从那儿把你弄到医院里来的。这种病，病人在不犯的时候跟正常人是一模一样的，可是，一旦犯起来，病人的所作所为都是毫无意识的。他的脑海是空白，所以呢，这种病人就是杀了人。那也是可以不负法律责任的。那这种病是怎么得的呢？这种病得的原因虽然是形形色色，但是万变不离其宗，就是病人都是受到了强烈的刺激所致。强烈刺激？对啊，这种强烈刺激一下子把病人的精神摧垮，甚至留下了永不磨灭的心理阴影。到底是受了什么强烈刺激的？你把婷婷给我叫来，我要出院。你啊，还是在医院多住几天吧。我干嘛多住啊？我又没病。你不去，我去。哎，好好好，我去，我去还不行吗？快去！徐妈，哎，太太，我
我是叫徐妈。徐妈，呃，徐徐妈她怎么了？徐妈，徐妈她被老爷给辞退了。辞退了？太太，您说，她在这儿连个连个亲戚都没有，无依无靠的。她这一走，您说她这可怎么办才好呢？甜甜呢？大小姐，她被她朋友给叫走了。哎、这些天你都干嘛去了？怎么一直没见到女人？哎呦，这大小姐，你别站着说话不嫌腰疼。你可以过着衣来伸手、饭来张口的日子，我行吗？我这不急着找工作呢。那找到了吗？还是老本行，当记者，一家民办的小报。民办的小报，那么浅的水，怎么问这条大鱼啊？没有办法，混口饭吃嘛。哎，甜甜，你真的不找工作，心甘情愿在家当大小姐，养尊处优了？谁说的？我也想早日找到新工作啊。可是，哪有那么合适的呢？要不，要不你也去我们小报试试？嗯，上午再考虑考虑。考虑什么？我这就带你去。这，别再犹豫了，你先凑合干些日子，等找到更好的工作，你再走嘛。哎呀，走吧，走吧。太太，我求求您，求求您去把徐妈给找回来吧。为什么？我不忍心看她无家可归。在外边当叫花子，好，小凤，你是个善良的姑娘，咱们去把徐妈找回来。到桥那边去找找，我在这边再看看。好的，太太。爸，香乐，儿子，今天就练到这儿吧。我再练会儿。哎，听话，弦儿绷得太紧了，容易断。走，陪爸出去走走。哎。
终于又在一起了。这都是你推荐的功劳，更是你自己实力的体现。你没看到主编，一听你是罗婷婷，那眼睛都快瞪出来了。她真的是如获至宝。咱们明天啊去采访擂台赛，一定得干出点成绩来，不能让人家失望。那是一定的。哎，你现在想干什么去了？回家呀。那么早回家干什么？咱们去城隍庙弄点生煎庆祝庆祝。<笑>好啊，走走。看见了吧？老百姓本来幸福安定的生活，现在变得这么凄惨，这么人心惶惶，都是因为日本鬼子，他们横行霸道，烧杀抢夺。只要是个有良知的中国人，都应该站出来。爸，马上就要比赛了。你是不是有什么要嘱咐我的，儿子？我打算明天就让你去大索擂。记着，全中国的人都看着你呢，你必须给我打败那个日本老鬼子。爸，我一定做到。今天的擂台赛。居然没有一个支那人出来应战，<笑>那是我，大日本帝国的锁帝，部下的锁镇，令支那人是闻风丧胆。哼哼，我相信明天，他们也绝不会有人站出来应战。不不不，你太不了解中国人了，这个民族的不屈不饶的精神。令人生畏。那他们的所辖在哪里？为什么不敢站出来和我较量一番呢？你先不要着急。这个所辖，我相信他明天一定会出现。机关长说的对，我非常了解所辖。你，你了解他什么？他这是先礼后兵。后发制人。明天是擂台争霸赛的最后一天，同时，也是最关键的一天。嗯，我已经安排好了人手。如果所辖明天出现，日本兵要动手抓人，我们就抢在他们前面，把人劫走。那万一出现的不是所辖呢？不可能。敢破我所阵的只有所辖一个人，其他人上，都是。送死，这话没错，唯有所辖，深谙其道。你那大师兄今年有五十多岁了吧？他今年四十有六，长我两岁。明天他一旦出现，我摔杯为号，你们就动手抓人。嗨，妈，我又找到新工作了。什么工作呢？还是干老本行，当记者。那好啊，轻车熟路的也不用从头再来了。嗯，妈，明天是索王争霸赛的最后一天，我得去采访，就不能陪您看比赛了。没事儿，我让小凤陪我去。妈，您真好。嗯。
你就带着他远走高飞吧。花家和铁家的仇人，就是罗兴全。罗兴全，是他勾结了日本浪人头目长谷川，为了掠夺索府，据为己有，把我们两家害得家破人亡。十年不晚，你这次到了龙虎山天师府，找到了张天师，他就会帮你安排好一切的。龙虎山天师府，找张天师。对，岳父，我记住了。好，那你就赶快上楼吧。气出你们惹不起！哼，怎么，他还敢抢人？那就看他有没有本事，从我身上踩过去。是有我二师兄吗？你，对呀、啊，是我。我知道大师兄的锁骨在你那里。
，早知今日，何必当初？怎么样，儿子，准备好了吗？准时准备好了，我就是还有点紧张。不用紧张，龟尾鹤没什么了不起的。爸相信你，你一定能战胜他，一定能为咱们中国人争这口气。嗯，顺序都记住了。记住了。我再送你八个字：临危不乱，出手果断。好。
Come here. 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 争霸赛最后一场比赛现在开始。现在，大日本帝国的锁地龟尾鹤先生已经登台。我要问一下，台下有没有上台挑战锁地的？挑战锁地的，还没看出来吗？敢挑战我的支那人，都死绝了，死绝了！谁收手？谁？你忙。是我又怎样？嗯，哟西，你是能收手，可是不应该在这里，应该在床上。要来送死吗？哼！我上来，我上来那是欺负你。在五分钟开始
赛开始。